，豆豆锅中。今天百无聊赖，简单吃个冒菜。首先还是老黄历啊，切点葱姜。告诉大家一个好消息啊，今天咱们换了新菜刀，跟过去的窘状说再见。咱们把这个，我又回到了我那行云流水的状态啊，毕竟我是我们村唯一的一个快男。首先准备两个 See you tomorrow， 准备一个娃娃菜，咱们给它切成四瓣然后香菇，咱们把屁股全给它切了。咱们把菜给它洗一下，咱们把菜啊好好给它洗一下。小油菜、小香菇、小豆芽。接下来咱们弄点蒜末啊，咱得换一个小小盆啊，然后咱们来点辣椒面，然后来点细辣椒面。这个、最近这两天天气潮啊，都是结块，咱们给它简单和一和，再倒点香油。很多人以为这个你。黄喉是牛的这个血管，黄喉是牛的这个动脉，不管，这样，这样，这样，它就会更脆一些，还好收一些。这些都是提前洗过的，咱们把它整齐的码放到盘中。接下来准备点鸭肠，这由于啊，老板提前已经帮忙打好花刀了，咱们给它切成这种小片这到时候一煮啊，就自然，自然变成鱿鱼卷了。刚才切的是大卷儿，咱们再切点小卷儿，然后再把毛肚啊给它切成丝儿。这个其实玲珑不不堪的模样，最好是揪成片儿，切丝儿，比较适合我的这个整体格调。然后咱百叶也给它切成丝儿，哇天！我跟你说，切百叶的时候，我已经产生条件反射了，我肚子开始咕咕叫了，我已经想象到那个这个出水出水出水芙蓉般的魅力了。一切准备就绪啊，咱们给锅里边稍微来点油，咱们把火点上，油温三成热左右，咱们把切好的葱姜给它下到锅中，简单咱们给它煸炒一下。炒的差不多啊，咱们给里边来点这个郫县豆瓣酱。咱们炒出香味以后啊，给里边来点火锅底料。接下来咱们用小火啊，把火锅底料给它炒香炒化。炒香以后，咱们给里边来点生抽。然后炒的差不多啊，咱们给里边稍微来点水。接下来咱们小火给它咕嘟十分钟，咱们把这个料渣给它捞一下。咱们先把素菜部分放到里边。先给它烫一下，咱们把蔬菜烫个七八分钟差不多。我又把香菇给它扔回来了，香菇得多煮一会儿。炖炖炖炖，接下来咱们准备最后一个，就是烤鸭。然后咱们把烤鸭给它斩成小片儿，一，三秒钟以内，没什么问题。香菇煮的差不多啊，咱们把毛肚、百叶、黄喉。它下到锅中，把这些荤菜，咱们给它烫上十几秒钟。接下来，咱们给锅里边稍微来点油，咱们烧点油，咱们把油烧到冒烟。接下来，咱们把烧热的油给它倒到提前准备好的辣椒面中，然后咱们给它搅拌均匀，然后咱们给里边稍微来点这个小芝麻，然后把猪肉的汤。倒到其中，然后咱们给里边来点烤鸭，然后好，然后咱们把配好的汤料给它倒到锅中。接下来咱们给里边稍微再来一抹灵魂泡面。哈喽哈喽，大家好，我点不容易啊，终于搞掉了啊！今天，今天其实是我母亲大人啊，想吃想吃冒菜了，所以我决定啊，嗯。
，多做点多做一些啊，全家人一起分享，来一个这个猫烤鸭。回头我拍完给我妈端过去一下。哇！哇！简直极其辣爽。然后咱们给里边深层次的挖掘一下，看看它里边蕴藏了什么。我们来一片鸭肠，哇，里边全是硬货咱们再来一块，这鸭肠太爽了吧！咱们再给它来上一块子吧。这一边全是毛肚和百叶，我的，我的，幸福。嗯，差点被辣子呛到了。上一片小黄喉，冒菜忘了焖米饭了，你知道吗？真的是失策、啊。哇，来点我这个，来点我的挚爱啊，小粉条。这一碗全是精华。嗯，哎，这块是黄喉，相当脆。哇，冒菜配米饭，简直天作之合。但这个辣度啊，多少有点丧尽天良了。咱们再来一条鸭腿吧。